நவராத்திரி ஆரம்பமாக போது மயிலாப்பூரே கள்ள கட்டியிருக்கு ஸோ இன்னைக்கு காலையிலேயே சமையல் எல்லாம் முடிச்சுட்டு சாயங்காலம் ஃபுல்லும் மயிலாப்பூர் சுத்தணும் கொலு பொம்மைகள்லாம் பார்க்கணும்னு பிளான் பண்ணிட்டேன் ஸோ இன்னைக்கு அந்த பிளாக் தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் நான் கடையில் ஷாப் பண்ணிட்டு இருந்தப்ப நம்ம சேனல் மெம்பர் மிஸ் மாலதி அவங்கள பார்த்தேன் அவங்களே வந்து நீங்கள் ஹாப்பி ஹோம் மேக்கர் தானே அப்படின்னு கேட்டுட்டு பேசுனாங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு யூஸ்வலாக ஷாப்பிங் எல்லாம் போனால் நம்ம நிறைய சுற்றுவோம் இல்லையா ஸோ எனர்ஜி வேணுங்கிறதுக்காக நான் டயட் அதுக்கேற்றபடி டிசைன் பண்ணிப்பேன் ஸோ முந்தின நாள் நைட்டே ரெண்டு ஸ்பூன் கேழ்வரகு ஊற வச்சுட்டேன் அதை நல்லா தண்ணி ஊற்றி அடுத்த நாள் காலையில் அரைச்சி வடி கட்டிக்கிட்டேன் ஒரு அரை டம்ளர் முதல்ல ஊற்றி அரைச்சிக்கிட்டேன் அப்புறம் ஒரு அரை டம்ளர் ஊற்றி திரும்ப இன்னொரு தடவை அந்த மிக்சியை அலசி ஊற்றி அந்த தண்ணியை பிழிஞ்சு நல்லா பாலை பிழிஞ்சு எடுத்துக்கிட்டேன் எடுத்துக்கிட்டு அதை நல்லா அடுப்பில் வச்சு க ஒரு கஞ்சி பதத்துக்கு காய்ச்சிக்கிட்டேன் அதோட ஹோம்மேட் பாதாம் மில்க் மிக்ஸ் ரெடி பண்ணி நான் எப்போவுமே வச்சுருப்பேன் அதை அதையும் சேர்த்துக்கிட்டேன் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கிட்டு அதோட பனங்கல் கண்டு பொடி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி அதை குடிச்சிக்கிட்டேன் ஸோ இது வந்து நம்ம காலையில் குடித்தோம்னா வயிறு நல்லா திம்முன்னு இருக்கும் நமக்கு நல்ல பசியும் அடங்கும் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ராகி பாதாம் மில்க் மிக்ஸ் இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி தனியாக வேணும்னா சொல்லுங்கள் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி கஞ்சி மாதிரி செய்துக்கிட்டு இதில் நம்ம பால் வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை பால் இல்லாமல் குடித்தா கூட இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நமக்கு வெள்ளை தண்ணியோ இல்லை கருப்பட்டியோ இல்லை எது வேணாலும் கலந்துக்கலாம் கலந்துக்கிட்டு குடித்தோம்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கும் அந்த நாளே அடுத்தது ஷாப்பிங் போகிறதுனா சமையலும் நான் ரொம்ப சிம்பிள் ஆக்கிடுவேன் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் பன்னீரை சின்ன சின்ன க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி கொஞ்சமாக வெந்நீரில் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்தோம்னா நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் நம்மளோட பன்னீர் இதோட கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கொரியாண்டர் பவுடர் அல்லது தனியா பவுடர் எடுத்திருக்கேன் ஒரு சிட்டிகை ஓமம் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவும் எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துருக்கேன் ஒரு ரெண்டு பிஞ்ச் அளவுக்கு மாங்காய் தூள் சேர்த்துருக்கேன் அந்த புளிப்பு வர்றதுக்காக ஒரு சிட்டிகை பெருங்காய் தூள் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா ஒரு கோட் ஃபார்ம் ஆகிற அளவுக்கு பண்ணிடணும் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மேரினேட் பண்ண விடுங்க எண்ணெயை நல்லா காய வச்சு இந்த பன்னீர் துண்டுகளை போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனோடனே கிறிஸ்ப் ஆன உடனே எடுத்தோம்னா நம்மளோட பன்னீர் பக்கோடா தயார் ஒரு பேனை காய வச்சு அதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க இதில் கொஞ்சமாக கடுகு ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துக்கோங்க கடுகு பொரிய ஆரம்பித்தோடனே ஒரு சிட்டிகை அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்தது ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க எல்லா பருப்பும் நல்லா பொன்னிறமாக வதங்குற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் ஒரே ஒரு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதை எடுத்து ஒரு தனி பாத்திரத்தில் கொட்டி வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து கொட்டி வச்சுக்கோங்க இப்போ அதே பேனில் இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க இதில் ரெண்டு இல்லை மூணு பச்சை மிளகா உங்களோட கார அளவுக்கு ஏற்றபடி சேர்த்துக்கோங்க பச்சை மிளகா நல்லா வதங்கணும்னே மூணு தக்காளி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இதையும் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு சின்ன சுரக்காயை இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்தோம்னா அந்த தக்காளி சீக்கிரம் வதங்கி கிடைக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கின உடனே இந்த சுரக்காய்களை சேர்த்துடலாம் சுரைக்காய்க்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் கலந்துக்கோங்க ஒரு சிட்டிகை அளவுக்கு பெருங்காயம் சுரக்காய் இந்த மாதிரி வெந்து நல்ல சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் இதை குக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதோட கொஞ்சம் கருவேப்பிள்ளையும் கொஞ்சம் கொத்தமல்லியும் வச்சு நம்ம அரைக்க போகிறோம் வேணும்னா இதோட நீங்கள் தேங்காயும் வச்சுக்கலாம் கருவேப்பிள்ளை எடுக்கிறப்ப நல்ல கொழுந்த எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு அரை கைப்பிடி அரை கைப்பிடி அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதோட கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காயும் வச்சு இதை இப்போ நல்லா ஆறின உடனே அரைச்சி எடுத்துக்கலாம்
இப்போ இதோட நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம் பார்த்திங்களா அந்த தாளிப்பு இதையும் போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம சுரக்காய் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்ல இதுக்கு பதில் நீங்கள் சௌச்சோ தோசைக்கான்னு ஒன்று கிடைக்கும் அதில் அப்புறமா தண்ணிக்காய் எது வேணாலும் நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி நான் வந்து தோசைக்காயில் இந்த ரெசிபி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து ஆந்திர சைட் ரொம்ப ஃபேமஸ் பச்சடி அப்படிமாங்க அவங்க பச்சடி சட்னி அப்படிமாங்க இது சாதத்துக்கும் நல்லாயிருக்கும் தோசை இட்லி சப்பாத்தி பிரெட்டு எல்லாத்தோடையும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த தாளிப்பையும் சேர்த்துட்டு இன்னொரு தடவை லைட்டாக இதை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் மிக்சியில் போட்டிங்கனாலும் ஒரு திருப்பு திருப்பி எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட சட்னி அல்லது சுரக்காய் பச்சடி ரெடி எனக்கு ஒரு தெலுங்கு பேசுகிறேன் ஆண்ட்டி கற்றுக் கொடுத்த ரெசிபி இது ஆனால் அவங்க இதில் வந்து தேங்காயெலாம் போட மாட்டாங்க நான் வந்து டேஸ்ட்டுக்காக தேங்காய் கருவேப்பில்லை எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் அவங்க வெறும் கொத்தமல்லி மட்டும்தான் போட சொல்லி கொடுத்தாங்க இதில் நீங்கள் தக்காளியோட புளிப்பு கம்மியாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் புளி வச்சு கூட அரைச்சிக்கோங்க இன்றைக்கி மத்தியானம் லஞ்சுக்கு அந்த பச்சடி போட்டு சாதம் கலந்து வடவம் தொட்டுக்கிறதுக்கு ஸ்நாக்குக்கு கம்பு பிஸ்கெட்டும் ட்ரை ஃப்ரூட்டு லட்டுவும் நான் ஃபஸ்ட்டு கிளம்பி போனது கபாலீஸ்வர் கோயிலுக்கு கபாலீஸ்வர் கோயில்லையும் சீரியல் லைட்ஸ் எல்லாம் போட்டு ரொம்ப அழகாக இருந்தது நவராத்திரிக்காக எப்போவே வந்து ரெடி ஆகின மாதிரி இருந்தது கோவில் ஒரு சுற்று சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறமா நான் வந்து இந்த மாடை வீதிக்கு போயிட்டு கொலு பொம்மைகள் எல்லாம் பார்த்தேன் உள்ளே ஆஸ் யூஷுவல் ஏதோ ஒரு சொற்பொழிவு நடந்துட்டு இருந்தது ஒரு மாதிரி நல்ல பீஸ்ஃபுல்லாக நல்லாயிருக்கும் இந்த கோயிலுக்கு போயிட்டு வர்றது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எப்போல்லாம் முடியுமோ நான் ஒரு ரவுண்ட் போயிட்டு வருவேன் ஸோ இங்கே தான் அந்த மண்டபத்தில் அந்த சொற்பொழிவு நடந்துகிட்ருக்கு பாருங்கள் அன்றைக்கி கூட்டமும் ரொம்ப இல்லாமல் நல்லா அமைதியாக இருந்தது கோவில் ஸோ சுற்றி எல்லா சந்நிதியிலையும் நிம்மதியாக நின்று சாமி தரிசனம் பார்த்துட்டு வர முடிஞ்சுது அங்கங்கே வந்து இந்த வேத பாராய பாராயணம் கோஷங்கள் அதெல்லாம் ஓடிட்டு இருந்தது ஏதோ காலத்தில் பின்னோக்கி போன மாதிரி இருந்தது இந்த கோவிலுக்கு போயிட்டு வரப்ப அந்த கோசாலை அந்த இது எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்புறம் வெளியில் வந்தால் இந்த கிழக்கு கோபுரத்தோட இடது கை பக்கம் இருக்கிற ரோடில் தான் இப்போ நம்ம போயிட்டுருக்கோம் இந்த ரெண்டு பக்கமும் உங்களுக்கு பூக்கடைகள் அப்புறம் பூஜை சாமான்கள் அப்புறம் நாட்டு மருந்து கடைகள் நிறைய இருக்குது நீங்கள் நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டிருந்தீங்கல்ல நீங்கள் எங்கே நாட்டு மருந்தெல்லாம் வாங்குறீங்க அப்படின்னு இந்த கடைகள்லாம் தான் வாங்குவேன் இந்த கடைகள் அப்புறம் கச்சேரி ரோடில் வந்து நிறைய கடைகள் இருக்குது அங்கேருந்தும் வாங்குவேனா அதோ பாருங்கள் இந்த ரெண்டு கடைகள் இருக்குது இங்கே ஆப்போசிட்டில் இன்னொரு கடையும் இருக்குது இந்த இடத்துல நிறைய இந்த ரோட்டில் உங்களுக்கு நிறைய பொருட்கள் கிடைக்கும் இந்த பாருங்கள் சின்ன சொப்பு சாமான் மாதிரி அப்புறமா ஊறுகாய்க்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாமே கிடைக்கும் இங்கே வந்தீங்கன்னா நீங்கள் எல்லாமே வாங்கிட்டு போகலாம் தொப்பீங்கானில் கொலு பொருட்கள் வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் அப்புறம் இங்கே ஒரு எக்ஸிபிஷன் மாதிரி போட்டிருக்காங்க இருபத்தி ரெண்டாந்தேதி வரைக்கும் என்னமோ இங்கே இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க காலையில் பத்து மணிலேருந்து நைட்டு ஒம்பது மணி வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க நிறைய மாநிலத்திலேருந்து பலவிதமான கிராஃப்ட்ஸ் இங் இங்கே இருக்குது கொஞ்சம் கீழே இறங்கி போகிற மாதிரி இருக்குது பேஸ்மெண்ட்டில் இருக்குது இந்த கடை ஹேண்டிகிராஃப்ட்ஸு அப்புறமா பொம்மைகள் அப்புறம் ஹேண்ட்லூம் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே இருக்குது இந்த கடையில் பொம்மைகள் வந்து ஐம்பது ரூபாயிலேருந்து எண்பதாயிரம் வரைக்கும் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க இங்கே விதவிதமான விலையில் நம்ம பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம இங்கே வாங்கிக்கலாம் அழகாக இங்கேயே பேக்கும் பண்ணி கொடுத்துடுறாங்க ஸோ இந்த கடை வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது மற்ற தனித்தனியாக கடைகள் பார்க்குறத விட இந்த கடையில் ஒட்டு மொத்தமாக எல்லாமே நீங்கள் வந்தீங்கன்னா பார்த்துட்டு போகலாம் அந்தளவுக்கு எல்லா விதமான பொம்மைகளும் இருந்தது இங்கே விலையும் வந்து ரொம்ப நாமினலாக இருந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஸோ நம்ம பழங்காலத்து கொலுவில் பார்க்குற பொம்மைகள்லேருந்து இப்போ புதுசு புதுசாக வர்ற பொம்மைகள் வரைக்கும் இருந்தது இந்த கிரிக்கெட் செட்டு கல்யாண செட்டு அப்புறமா பந்தியில் சாப்பிட்ற மாதிரியான செட்டு விதவிதமான பிள்ளையார் அப்புறம் கடவுளோட சிலைகள் அதெல்லாம் இருந்துச்சு அந்த கை வேலைப்பாடோடு செய்கிற அந்த நுணுக்கமான ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருந்துச்சு எனக்கு அந்த மண்டபங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அந்த பூஜை சாமான்கள் வைக்கிற மாதிரியான மண்டபங்கள் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அது அது வந்து பன்னெண்டாயிரம் பதிமூணாயிரம் அந்த மாதிரி விலையில் இருந்தது நல்லா இருந்தது ரொம்ப அழகாக இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்ட்டு இந்த பொம்மைகள்லாம் முந்நூறுரூவா அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ மரப்பாச்சி பொம்மைகள்லேருந்து எல்லா விதமான பொம்மைகளும் இங்கே இருக்குது இதோ பாருங்கள் நான் இந்த சொன்னதில் இந்த பூஜை இதுன்னு சொல்லிட்டு மண்டபம் சொல்லிட்டு இது தான் ரொம்ப அழகாக அந்த வேலைப்பாடு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு பெரிய பெரிய பொம்மைகள் எல்லாம் கூட இருக்குது இவங்க கிட்ட ஸோ நமக்கு எந்த சைஸில் வ
நார்த் மாடா ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்கு எனக்கு இங்கே ரொம்ப பிடிச்சது இன்னொன்று தலையாட்டி பொம்மைகள் எனக்கு அதை பார்க்குறது எப்போவுமே ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ விதவிதமான தலையாட்டி பொம்மைகள் இருந்தது அப்புறம் நம்ம ஏர் இண்டியாவோட பழைய காலத்து சிம்பிள் அந்த மகாராஜா சிம்பிள் ஒன்று இருக்கும் பார்த்தீங்களா அது இருந்தது இந்த மாதிரி குங்குமச்செமிழ் அப்புறம் அந்த குட்டி குட்டி வெஜிடபிள்ஸ் மாதிரியான அது பார்க்குறதுக்கு அப்படியே நெஜ வெஜிடபிள் மாதிரி இருந்தது அவ்வளோ அழகாக இருந்தது அந்த பெயிண்டிங் கலரிங் எல்லாம் அது பாருங்கள் விதவிதமாக வச்சுருக்காங்க ஸோ பூ குத்து மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் பார்க்க பார்க்க அவ்வளோ ஆசையாக அழகாக இருந்தது கிளாத்லேயும் பெயிண்டிங் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அதுவும் இருந்துச்சு ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வேஸஸ் மரத்தில் பண்ண பெயிண்டிங்ஸு இந்த பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்ட்டு இந்த மாதிரி விதவிதமாக இருக்குது நீங்கள் போ உள்ளே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஐடியா கிடைக்கும் அவ்வளோ இருக்குது நம்ம பார்த்து பார்த்து எது வேணாலும் வாங்கிக்கலாம் நான் சொன்னேன்ல அந்த ஏர் இண்டியா மகாராஜா சிலை மாதிரி இதுதான் இது இதுவும் தலை ஆடுது ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு இது பாருங்கள் நான் சொன்ன அந்த தலையாட்டி பொம்மைகள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் ஆடுறது நான் அதை லேஸாக ஆட்டி விட்டுட்டு பார்த்தோன்னே அந்த கடையில் வேலை பார்த்த பொண்ணு உடனே இதோ இந்த இது எல்லாத்தையும் ஆட்டி விட்டுது எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கு பொம்மைகள்னால் எந்த வயசுலனாலும் பார்க்கலாம் இல்லை அழகு தானே அது எல்லாமே ஸோ அடுத்தது நான் வந்தது இந்த நார்த் மாடா ஸ்ட்ரீட்டுக்கு இந்த மாடா ஸ்ட்ரீட்டோட கோடி இந்த கோடிலேருந்து அந்த கோடி வரைக்கும் அந்த பிளாட்ஃபார்மில் நிறைய கடைகள் இருக்குது விதவிதமான பொம்மைகள் வச்சுருக்காங்க உங்களுக்கு வந்து எந்த மாதிரியான பொம்மைகள் வேணாலும் நீங்கள் இங்கே வாங்கலாம் அவ்வளோ இருக்குது ஸோ அதுதான் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்ருக்கீங்க இது வந்து நம்ம அம்பிகா பிளம் டிபார்ட்லேருந்து நார்த் மாடா ஸ்ட்ரீட்டோட ரைட்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைடு இந்த ஸ்ட்ரெச் பார்க்குறோம் நம்ம இது ஃபுல்லும் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் கொலுவுக்கு தான் இல்லை நம்ம வீட்டுக்கே வந்து ஷோ கேஸ்க்கு இதுக்கெல்லாம் கூட வைக்கலாம் இந்த பிள்ளையார் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்காருன்னு துளசி மாடம் அந்த மாதிரிலாம் கூட நிறைய இருந்துச்சு பிள்ளையார் தான் வித விதமான சைஸ் ஷேப்பு அப்புறம் கம்ப்யூட்டர் ப படிக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி நிறைய இருந்துச்சு அப்புறம் இங்கே வந்தீங்கன்னா நீங்கள் பூவும் வாங்கலாம் உங்களுக்கு நல்ல சீப்பாக கிடைக்கும் இந்த ஒரு இது ஒரு பேக்கெட் பூ வந்து உங்களுக்கு பத்து ரூபான்னு கிடைக்கும் விதவிதமான பூக்கள் கிடைக்கும் உங்களுக்கு எது வேணாலும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இது இது வந்து ஸ்ரீவித்யா குங்குமம் கடை ரொம்ப ஃபேமஸ் இவங்களோட தாழம்பூ குங்குமம் மருந்து சாமான்களும் இவங்கக்கிட்ட கிடைக்கும் ஸோ நாட்டு மருந்து கடை வேணால் கூட நீங்கள் நாட்டு மருந்து பொருட்கள் வேணால் கூட நீங்கள் அங்கேருந்து வாங்கிக்கலாம் இந்த சைடெல்லாம் ரெண்டு பக்கமும் உங்களுக்கு வந்து எக்கச்சக்க கடைகள் போட்டிருக்காங்க பிளாட்ஃபார்ம்லேயே எப்போவுமே வந்து நவராத்திரி சீசனில் நான் இது வந்து ஒரு ரவுண்ட் போய் பார்த்துட்டு வருவேன் நான் அங்கூலும் வைக்கிறது கிடையாது பொம்மையும் வாங்குறது கிடையாது பட் ஜஸ்ட் அந்த விண்டோ ஷாப்பிங் எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் ஜஸ்ட் அந்த மாடை வீதியை சுற்றிட்டு வர்றது இந்த பக்கம் ஃபுல்லும் இந் இது இருக்கா ஆப்போசிட் சவுத் மாடா ஸ்ட்ரீட்டில் ஃபுல்லும் உங்களுக்கு வெஜிடபிள்ஸு ஃப்ரூட்ஸு எல்லாம் கிடைக்கும் அப்புறம் கோயிலுக்கும் போயிட்டு வந்தோம்னா அப்படியே நாளே நல்ல நிறைவாக நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இது வந்து விஜயா ஸ்டோர்ஸு ஃபேமஸ் ஸ்டோர்ஸ் இந்த இந்த ஸ்ட்ரெச்சிலே ரெண்டு கடை இருக்குது இவங்களோடது ஸோ இதில் வந்து கொலுவுக்காக ஸ்பெஷலாக வந்து அவங்க எக்கச்சக்க பொருட்கள் கொண்டு வந்து வச்சுருக்காங்க நீங்கள் அஞ்சு ரூபாயிலேருந்து எவ்வளோ இந்த மூணு மூவாயிரம் நாலாயிரம் ரூபா வரைக்கும் கூட நீங்கள் வாங்கலாம் எவ்வளோ வேணாலும் அப்புறம் நீங்கள் பல்காக வாங்கலாம் இங்கே பாருங்கள் குங்குமம் மஞ்சள் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் நமக்கு வந்து நிறைய தேவைப்படும் இல்லையா சீப்பு கண்ணாடி அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் நம்ம வச்சு கொடுக்கறதுக்கு நிறைய தேவைப்படுறதெல்லாம் நீங்கள் பல்க் பல்காக வாங்கலாம் விலையும் வந்து நாமினலாக இருக்குது இங்கே ஸோ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சாய்ஸே நிறைய இருக்குது இப்போ கண்ணாடின்னு எடுத்தீங்கன்னா சின்ன சைஸ்லேருந்து பெரிய சைஸ் வரைக்கும் நிறைய கண்ணாடி அதே மாதிரி குங்கும டப்பா மஞ்சள் டப்பா பேக்கெட்டு இது நிறைய இருக்குது அதே மாதிரி வச்சு கொடுக்கறதுக்கான தாம்பூலம் பிளேட்ஸும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் நம்ம பட்ஜெட்க்கு ஏற்ற மாதிரி காஸ்டில் இருக்குது பிளாஸ்டிக் வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மரத்தில் அப்புறம் பெரம்பிலெல்லாம் பண்ணதெல்லாம் கூட வச்சுருக்காங்க அதெல்லாம் வந்து எல்லாமே பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கும் உங்களுக்கு எது வேணாலும் நீங்கள் பார்த்து சூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் பட் நான் இந்த தடவை க பார்த்தது என்னென்னா எல்லாருமே வந்து பிளாஸ்டிக்கை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணியிருக்காங்க முன்னளவுக்கு பிளாஸ்டிக் தெரியல எங்கேயும் பொருட்கள்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது நிறைய அந்த ஈக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி பொருட்கள் பேப்பர் பேக்ஸு ஜூட் பேக்ஸு அந்த மாதிரி வர ஆரம்பி
ஸோ குங்குமச்சமிழ் வந்து விதவிதமான ஷேப்பில் விதவிதமான சைஸ்லாம் இங்கே இருக்குது மெயினாக நம்ம வந்து கொலுக்கு போகிறப்ப தாம்பூலமில் அதை வச்சு கொடுப்பாங்க இல்லையா ஸோ வேறு வேறு ப்ரைஸில் உங்களுக்கு இது இருக்குது ஸோ நான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியாக்காக நான் நிறைய எடுத்து எடுத்து பார்த்து ஷூட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ அந்த ப்ரைஸோடு தெரியும் உங்களுக்கு பார்க்கவே இவ்வளோ அழகாக அந்த என் என்னாமலோடு அந்த பீகாக் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு இது வந்து இந்த பிள்ளையார் தொங்க விடுற மாதிரி இது வந்து ஒட்டுற மாதிரியானது பீரோவில் அதிலலாம் ஒட்டலாம் ஸோ இதுவுமே வந்து பாருங்கள் தங்க கலரில் இருக்க ரொம்ப அழகாக இருக்குது நூறுரூவா அந்த குங்குமச்சம் நல்ல ரிச்சாக இருந்துச்சு இது வந்து குங்குமம் விபூதி ரெண்டும் வச்சுக்கிற மாதிரி இந்த அன்னம் ஷேப்பில் அப்புறம் இது வந்து வெள்ளி முலாம் பூசின தட்டுக்கள் இது வந்து விதவிதமான ஷேப்பில் இருக்குது பெரிய சைஸ்லேருந்து சின்ன சைஸ் வரைக்கும் இருக்குது பார்க்க நல்ல ரிச்சாக இருக்குது விலையும் வந்து நாமினலாக இருந்துச்சு ஸோ இந்த மாதிரி யானை சிலைகள் அப்புறமா சாமியோட குட்டி குட்டி விக்கிரகம் மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஸோ நம்ம பிளாஸ்டிக் அவாய்ட் பண்ணணும்னு நினச்சோம்னா அந்த மாதிரி நம்ம வந்து கிஃப்ட் பண்ணலாம் இது பாருங்கள் இது வெங்கடாஜல பற்றி அன்னலக்ஷ்மி அந்த மாதிரி நிறைய கடவுள் சிலைகள் இருந்துச்சு ரெண்டு ரெண்டாக சேர்ந்த மாதிரியானதும் இருந்துச்சு ஸோ பெருமாள் சிவன் எல்லாமே இருந்துச்சு இந்த பாக்ஸ் பாருங்களேன் எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுன்னு அந்த எனாமல் மாதிரி இருக்குது உள்ளே திறந்தோம்னா ரெண்டு மூணு கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது நம்ம பூஜ் ரூமில் வச்சுக்கலாம் சின்ன சின்ன விளக்கு மாதிரி ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு இந்த குபேர விளக்கு அந்த மாதிரி அப்புறம் ஊதுவத்தி ஸ்டாண்டு அப்புறம் இது பாருங்கள் அந்த ரங்கூலி குட்டி குட்டி கோலம் போடுறது ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ருபீஸ்லேருந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வரைக்கும் பெரிய பெரிய அந்த ரங்கோலி போடுறதெல்லாம் கூட இருந்துச்சு இந்த பாருங்கள் எனாமல் வச்ச சொம்பு அப்புறமா இது பாருங்கள் பிள்ளையார் இது இதெல்லாம் பிளாஸ்டிக்கு பட் ரொம்ப கம்மி ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி ருபீஸில் இதெல்லாம் நம்ம எடுக்கலாம் இது மெட்டல் பிள்ளையார் அப்புறம் உங்களுக்கு பித்தளை பிளேட் வேணுனாலும் இது விதவிதமான சைஸ்களில் விதவிதமான ஷேப்பு பிள்ளையார் போட்ட மாதிரி அந்த மாதிரி நிறைய நிறைய சைஸில் ஷேப்பில் கிடச்சிது மொத்தமாக நீங்கள் குங்குமச்சமிழ் வாங்குற மாதிரி இருந்தாலும் ஃபுல் ஃபுல் பேக் ஹோல்சேல் ரேட்டில் ஃபுல் பேக்ஸாக இருந்துச்சு இது பாருங்கள் இதெல்லாம் இந்த ரங்கோலி போடுறது அதுவும் விதவிதமானதில் அப்புறம் பெண் குழந்தைங்க வீட்டுக்கு வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வச்சு கொடுக்கறதுக்கு நெக்லஸ் செட்டு காதுக்கு போடுற சின்ன ஜிமிக்கி செட்டு அந்த மாதிரி இது பரதநாட்டியம் செட்டாக யூஸ்வலாக அதுக்கு தான் வாங்குவாங்களாம் பட் கொலுவுக்கும் நிறைய பேர் பொன் குழந்தைங்களுக்கு வச்சு கொடுக்கணும்னு வாங்குறத பார்த்தேன் அப்புறம் தோரணம்லாம் நம்ம வாசலில் கட்டுறதெல்லாம் நம்ம முதல்ல பிளாஸ்டிக்கில் தானே பார்ப்போம் மாவிலை இந்த தடவை பாருங்கள் எல்லாம் ஈக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியாக வந்திருக்கு ஸோ இது வந்து துணியில் தச்சுருந்தாங்க எம்ப்ராய்டரி மாதிரி போட்டு இது தோரணம் வாசலில் கட்டுற மாதிரியே தோரணம் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு நான் இந்த தடவை ஷூட் பண்ணதுனால எதுவும் வாங்கலை ஒரு தடவை நிதானமாக போய் பார்த்து வாங்கணும்னு யோசிச்சுட்ருக்கேன் இந்த தோரணம் இதெல்லாம் அப்புறம் வளையல் அந்த மாதிரி ஏதாவது வச்சு கொடுக்கணும்னா கிளிப்பு அந்த மாதிரிலாம் கூட இருந்துச்சு அப்புறம் இந்த மனப்பலகை மாதிரி இருந்ததும் ரொம்ப அழகாக இருந்தது இதுவுமே வந்து பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் இருந்துச்சு நமக்கு வேண்டிய பட்ஜெட்டில் பார்த்து எடுக்கிற மாதிரி சின்ன சைஸ்லேருந்து பெரிய சைஸ் வரைக்கும் கோல்டன் கலர்லேயும் இருந்தது இந்த மாதிரி சில்வர் கலர்லேயும் இருந்தது அப்புறம் இந்த தடவை பேப்பர் பேக்ஸ் இந்த தாம்பூலம் போட்டு கொடுக்கறதுக்கு பத்து பத்தா பேகு அப்புறம் துணியில் கொடுக்கறதுக்கான பை அப்புறம் இந்த ஷோல்டரில் போடுற மாதிரியான பேக்ஸு டெரக்கோட்டா செட்ஸ் நூலில் பண்ண செட்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு ஸோ நம்ம வீட்டுக்கு பெண் குழந்தைங்க வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்குலாம் கொடுக்கறதுக்கு இது வசதியாக இருக்கும் அப்புறம் ஆண் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி பென்சில் செட்டு ரப்பர் இரேசர் அந்த மாதிரி அந்த செட்டு குட்டி குட்டி கார் செட்டு அதெல்லாம் கூட இருந்துச்சு பைகள் வந்து விதவிதமான ஷேப்பில் சைஸ்லாம் உங்களுக்கு ஈக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி பைகள் நிறைய இருந்துச்சு இப்போ பிளாஸ்டிக் அவாய்ட் பண்ணுங்கிறதுக்காக இதெல்லாம் புதுசாக மார்க்கெட்டில் வந்திருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வெள்ளி முலாம் பூசின மாதிரியான கப்ஸ் இதெல்லாம் பாருங்கள் அப்புறம் மரப்பாச்சி பொம்மை இதெல்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸ் இல்லை நம்ம சின்ன வயசுலலாம் வச்சு விளையாடிருக்கோம்ல இப்போ ப வித் இதுவுமே வந்து நிறைய சைஸில் நிறைய காஸ்டில் கிட இருக்குது இங்கே அப்புறம் இதுக்கு இந்த பொம்மைகளுக்கெல்லாம் அலங்காரம் பண்ணுறதுக்கு குட்டி குட்டி மாலைகள் குட்டி குட்டி கிரீடங்கள் சின்ன நெக்லஸ் மாதிரி அந்த மாதிரியெல்லாம் கூட இதில் இருக்குது ஸோ நம்ம வீட்டில் இருக்கிற சிலைகளுக்கு வந்து நம்ம டெக்கரேட் பண்ணணும் அப்படியும் வாங்கிக்கலாம் விளக்கு குங்குமச்சிமிழ் அதுதான் மெயின் அது விதவிதமாக இருந்துச்சு கப்ஸு சின்ன சின்ன பிளேட்டு மாதிரி இதோ சந்தன பேலா அந்த மாதிரி நிறைய விதவிதமாக இருந்துச்சு குபேர விளக்கு இந்த குங்குமச்சிமிழ் அகேன் தட்டுக்கள் ஸோ நான் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக
நானும் ராகம் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை இந்த புல்லாங்குழல் வாங்கியிருக்கோம் நாங்கள் வாசிச்சா காற்று தான் வந்தது இந்த மாதிரி எதுவும் வரவே இல்லை அப்புறம் இந்த பார்க் செட்லலாம் வைக்கிற மாதிரி குட்டி குட்டியான அந்த மரங்கள் அந்த பார்க்குக்கு தேவையான விலங்குகள் அதெல்லாம் கூட நிறைய கடைகளில் அந்த மாதிரி தனித்தனியாக வச்சுருந்தாங்க பூஜைக்கு தேவையான அந்த வேஷ்டி சாமிக்கு இது பண்ணுற அந்த வேஷ்டி அந்த மாதிரியான ஐட்டம்ஸ் கடைகளும் இங்கே நிறைய இருக்குது ஸோ ஒன் ஸ்டாப் ஷாப்பிங் மாதிரி நம்ம மயிலாப்பூருக்கு போனோம்னா ஆனால் நல்லா பார்கின் பண்ணி எல்லோரும் வாங்குறாங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து ப்ரைஸ் வந்து ஒரு நாலஞ்சு கடையில் நல்லா விசாரிச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்கின் பண்ணி வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல சீப்பாக கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேங்க இந்த இந்த தடவை வந்து அத்திவரதர் சிலை தான் புதுசாக வந்திருக்கு ஸோ எல்லா கடைகள்லேயும் உங்களால் வந்து அந்த அத்திவரதர் சிலையை பார்க்க முடிஞ்சுது அதுவும் வந்து விதவிதமான சைஸில் ஷேப்பில் கலரில் வச்சுருந்தாங்க குட்டீஸ்லாம் வந்து அவங்களுக்கு தேவையானதில் இந்த சின்ன சின்ன ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு இருந்தாங்க பாருங்க இதோ பாடம் நடத்துகிற மாதிரி கிரிக்கெட் செட்டு அனுமார் மலையை தூக்குற மாதிரி அழகழகாக இருக்கு எல்லாமே இது வந்து ஃபுல்லும் இந்த பார்க்கில் வைக்கிறதுக்கான செட்ஸு வீடு மாதிரி அந்த மாதிரியெல்லாம் கூட நீங்கள் செட் பண்ணுற மாதிரி தான் எந்த தீம்க்கு வேணாலும் உங்களுக்கு வந்து அந்த பொருட்கள் வாங்கி நீங்கள் அசம்பிள் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அப்புறம் ஆப்போசிட் சைடில் இந்த கடைகள்லாம் எப்போவுமே இருக்கும் ஸோ இங்கேயும் வந்தீங்கன்னா நீங்கள் நம்ம விமனுக்கு வந்து ஷாப் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு பெஸ்ட்டு ப்ளேஸு செப்பல்லேருந்து க்ளோத்ஸ்லேருந்து மர சாமான்கள்லேருந்து எல்லாமே வாங்கலாம் நீங்கள் பேகு அப்புறமா ஷூஸு அப்புறமா எவர் சில்வர் பாத்திரங்கள் விதவிதமாக இருக்கும் நான் ஒரு தட்டு பார்த்துருக்கேன் இட்லி தட்டு ஹார்ட் ஷேப்பில் இட்லி இருக்கிற மாதிரி அப்புறம் ட்ரையாங்கிளாக இட்லி இருக்கிற மாதிரிலாம் பார்த்தேன் பட் இந்த தடவை நான் எதுவும் வாங்கலை ஷூட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு சரியாக இருந்துச்சு பாத்திர கடைக்குள்ளரெலாம் போனால் அப்புறம் ரொம்ப டைம் ஆகிடும் நிறைய இருக்கும் நமக்கு பார்க்குறதுக்கு வாங்கிறதுக்கு அதனால் நான் இந்த தடவை உள்ளே போகல வெளியிலேருந்து ஷூட் பண்ணிட்டு மட்டும் வந்துட்டேன் சரிங்க பாருங்கள் இந்த காமதேனு பசு அந்த இது அதெல்லாம் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு இந்த பிள்ளையார் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்காருன்னு அந்த துளசி மாடம் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் ஸோ கலக்கலன்னு இங்கே ஒரு ரவுண்ட் போயிட்டு வந்தோம்னாலே நம்ம நல்ல எனர்ஜெட்டிக்காக ஃபீல் பண்ணுவோம் அந்தளவுக்கு நல்லாயிருக்கும் இந்த இந்த ஸ்ட்ரீட்ஸ்லலாம் சுற்றிட்டு வரத்துக்கு இந்த தடவை ஊறுகா ஜாடியும் இந்த கடைகள்லாம் பார்த்தேன் சின்ன சைஸ்லேருந்து பெரிய சைஸ் வரைக்கும் இருந்தது யூஸ்வலாக சம்மரில் தான் இந்த இடத்துல போட்டு வச்சுருப்பாங்க பட் இந்த தடவை கொலு பொம்மைகளோடைய இது பார்த்தேன்னா அப்புறம் இங்கே பாருங்கள் இதை பார்த்தோன்னே எனக்கு ஸ்கூல் ஞாபகம் வந்துருச்சு கலாக்காய் பழமும் வச்சுருந்தாங்க காயும் வச்சுருந்தாங்க பக்கத்தில் கொய்யாப்பழம் சீத்தாப்பழம் எல்லாம் இருந்துச்சு பூ இவ்வளோ அடர்த்தியாக கட்டி வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் நான் சொன்ன கடை இது தான் இங்கே பாருங்கள் அந்த இட்லி பிளேட்டு அது வந்து டூ செவன்ட்டி சொன்னாங்க அந்த ஃபுல் செட்டு நாலு செட்டாக எடுக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா ஸோ இந்த ஸ்ட்ரீட் ஃபுல்லும் கடைசி வரைக்கும் நிறைய இந்த கடைகள் இருக்குது இந்த இடத்துல இன்னொரு விஜயா ஸ்டோர்ஸ் சொன்னாங்களே இந்த இந்த கடை இருக்குது இந்த கடையிலையும் உங்களுக்கு வந்து விதவிதமாக பார்க்கலாம் இது வந்து சின்னப்பட்டினம் டாய்ஸு இது வந்து ஒரு கடையோ ரெண்டு கடையிலையோ தான் இருந்துச்சு இந்த ஓலப்பெட்டியில் வந்து இது இது வந்து சின்ன வயசில் என்கிட்ட ஒரு செட் இருந்தது எனக்கு அது பார்த்தோன்னே இந்த ஞாபகம் வந்துருச்சு எல்லாமே மரத்தில் இருக்கும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அந்த கலர்லாம் ஃபேடே ஆகாது நான் விளையாடி என் தங்க விளையாடி அதுக்கப்புறம் கூட ரொம்ப நாள் வீட்டில் இருந்தது அந்த ஓலக்குட்டானில் வர்ற டாய்ஸு ஸோ இதில் வந்து அந்த கிளிகிளிப்ப மாதிரி விதவிதமாக பறவைகள் மாதிரி அந்த நிறைய இருந்துச்சு இந்த செட்டு மாட்டு வண்டி மாதிரி அந்த மாதிரி செட்ஸ் இருந்துச்சு இதெல்லாம் வந்து அந்த பார்க் செட்ஸு ஸ்பாயில்ட் ஃபார் சாய்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி தான் நமக்கு எதை வாங்குறது எதை விடுறதுன்னு தெரியாது அந்த அளவுக்கு கொட்டி வச்சுருக்காங்க இவங்கெல்லாம் இங்கே இருக்கிறவங்களாம் கேட்டு பார்த்தேன் சில பேர்கிட்டலாம் இவங்கெல்லாம் பதினஞ்சு இருபது வருஷத்துக்கு மேலே இங்கே கடை போடுறவங்களாம் ரெகுலராக நவராத்திரினா இங்கே வந்து கடை போடுவோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்புறம் ப்ளவுஸ் பிட்ஸ் எல்லாம் கூட நீங்கள் வந்து ஹோல்சேலில் வேணுன்னா இங்கே வந்து வாங்கிக்கலாம் பத்து பிட்டு பன்னெண்டு பிட்டு அந்த மாதிரி ரெடிமேடாகவே இருக்குது விதவிதமான மெட்டீரியலில் விதவிதமான சைஸில் இருக்குது இந்த இனாமல் பிளேட்ஸ் பாருங்கள் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு எவர் சில்வரில் இனாமல் போட்டது இனாமல் ஒர்க் பண்ணது அது விதவிதமாக இருக்க இந்த ஹேங்கிங் தோரணங்கள்லாம் பாருங்கள் இங்கே தான் நம்ம சேனல் மெம்பர் மிஸ் மாலத்தியை பார்த்தேன் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு எனக்கு அவங்களோட பேசி அவங்களோட ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டேன் ரொம்ப நேரம் அவங்களோட பேச முடியலனால இந்த குழந்தைங்கள்லாம் வந்தாங்கன்னா